তুমি বিশ্বাস করো আমার এক একটা দিন আমি যখন তোমাকে দূর থেকে দেখতাম আমার ইচ্ছে করতো আমি দৌড়ে যাই তোমার কাছে দৌড়ে গিয়ে দু হাত দিয়ে তোমার মুখটা ধরে ধরে বলেছে শুনে আমি আছি তোমার সাথে আমি তোমার জন্য করবো সব কিছু সব আমি মেটাবো তোমার সমস্ত না পাও আমি আমার হাতটা ধরবে ধরবে ধরতে তো চাই সারা জীবনের জন্য রানি তুমি অনেক কিছু আমার কাছে চলে এসো আমি আমি অনেকে জানিয়ে দেব যে আমার পক্ষে ওনার কাজ করার সম্ভব না আজ সকালে চোখ খুলে তুমি অন্য কাউকে দেখতে চেয়েছিলে তাই না রাতে ফোনে অসম্ভব সুন্দর মেসেজটি ভুল করে আমার কাছে চলে এসেছিল মেয়েটা কে রনি পৃথিবীর সবচেয়ে ভাগ্যবতী মেয়েটা কে সোনিয়া তুই যদি দেখো তাহলে দেখলাম তো কোথায় তোমার চোখে আপনি আশরাফের পার্সোনাল লয়ার আশরাফের এমন কিছু নেই যেটা আপনি জানেন না আর এখন আপনি আমাকে জিজ্ঞেস করছেন ও কোথায় ভুল বললেন আমি শুধু না পার্সোনাল লয়ারই না আমি তার ঘনিষ্ঠ বন্ধু হ্যাঁ আমি শিওর যে ও কিছু জেনেছে আসলে ওর বুদ্ধিতে আশ্রফ চলে আর ও যদি কিছু জেনে থাকে তাহলে তোমার ক্ষতি করবে রনি সোনি আমি না আমাকে নিয়ে ভয় করি না আমি ভয় করি তোমাকে নিয়ে আমি জানি তুমি আর একদিন একটা দিনই বাড়িতে থাকো আমি চাই এখন এই মুহূর্তে তুমি আমার সাথে চলে আসো কিন্তু কোনো কিন্তু না তুমি আজকে থেকে না ইনফ্যাক্ট তুমি ও বাড়িতে ফিরে যাওয়ার দরকার নেই তোমার তুমি চলো আমার সাথে রানি প্লিজ পাগলামি করো না আমাকে একটা দিন সময় দাও আর একটা দিন তোমার ফ্লাইট কয়টায় ফ্লাইট রাতে 
বিকেলে উত্তরায় একটা কাজ আছে কাজটা সেরে তারপরে এয়ারপোর্ট যাব কবে ফিরবে ঠিক নেই চার পাঁচ দিন টিকেটটা ওপেন আছে কিছু বলবে একটা দরকার ছিল তোমার অ্যাকাউন্টে মাসের টাকা পৌঁছে গেছে টাকা ছাড়া তোমার কাছে আমার কি কিছু চাওয়ার নেই গত রাতে ওনার হংকং যাওয়ার কথা ছিল সকালে আমাকে ফোন করবার কথা ফোন না পেয়ে আমি হোটেলে ফোন করি সেখান থেকে জানালো যে উনি আসেননি এরপর আমি এয়ারলাইন্সে ফোন করলাম সেখানেও একই কথা বাসায় ফোন দিলাম দেখলাম বাসার ফোন ইংগেজ দেন আমি বাসায় চলে আসি ওনার ওয়াইফ কোথায় ওনার ওয়াইফ আমি ফোন করেছিলাম ওনার বাবার বাসায় হাজব্যান্ড দেশের বাইরে যাবে সেই জন্য উনি ওনার বাবার বাসায় গেছেন রনি রনি আজকে আমাদের শেষ দেখা তুমি আমার সাথে আর কথা বলো না আর ফোন করো না আর প্লিজ আমার সাথে যোগাযোগ করো আশ্চর্য কি আজ কি হয়েছে বলবে তো আমাকে আগে আশরাফের কেসটা স্পেশাল ব্রাঞ্চে হ্যান্ড ওভার করা হয়েছে ও ফ্রনি আমি তোমাকে বারবার বলছি আমি তো আশরাফকে খুন করতেও পারি হয়তো হয়তো কোনো একটা কারণে করেছি আমার এখন কিছু মনে পড়ছে না কিন্তু ওরা যদি ওরা যদি ইনভেস্টিগেশন করা শুরু করে তারা তো সব জানতে পারবে তাই না সোনিয়া না তুমি কিচ্ছু বলবে না জীবনের প্রথমবার যখন একটা স্বপ্ন দেখতে শুরু করলাম তোমাকে নিয়ে আবার বাঁচার স্বপ্ন দেখা শুরু করলাম বিশ্বাস করো রনি আমি নিজের জন্য কিছু চাই না শুধুমাত্র আমার আমার বাবা আর ভাই বোনগুলোর জন্য निश्चित যে আশরাফ আহমেদের কোনো উইল ছিল না আমি কনফার্ম কনফার্ম বলেন কিভাবে কারণ আমি ওর সাথে পাঁচ বছর সংসার করেছি আর এই পাঁচ বছরে দেখেছি ওর ফিউচার প্ল্যানিং নিয়ে কোনো কোনো বিশ্বাসই ছিল না ও অলওয়েজ বর্তমানকে প্রায়োরিটি দিত পাঁচ বছর সংসার করেছেন না তো এই পাঁচ বছর আপনাদের কোনো সন্তান হয়নি কেন मन करते लोक नहीं কোনো গার্ড নেই কেন কারণ আশরাফ চাইতো না আমাদের একজন মানুষ ছিল যে সপ্তাহে দুদিন এসে বাসাটা পরিষ্কার করে দিয়ে যেত আর বাবুর চি সে সকালবেলায় রান্না করে দিয়ে চলে যেত আর একজন দারোয়ান তার ডিউটি হচ্ছে রাত্রে নটা থেকে ভোর ছয়টা পর্যন্ত আর পুরো বাসার সিকিউরিটির জন্য অ্যালার্ম সিস্টেম আছে তখন আপনি বলছেন যে আশরাফ সাহেব যখন খুন হয় তখন আপনি কোথায় ছিলেন কি করছেন এটা আমাদের পক্ষে কোনোভাবেই জানা সম্ভব